அடுத்த கஷேத்திரம் அன்பிலுக்கு பக்கத்திலே இருக்கு இதுவும் ஸ்ரீரங்கத்திலே இருந்து சுமார் இருபது மைல் தூரத்தில் இருக்கிற கஷேத்திரம் இந்த பெருமானுடைய பேர்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் அதை சொன்னால் இப்போ யாருக்கு சட்டுன்னு புரியாது திருப்பேர் நகர் சுவாமி கேள்வியப்பட்டதில்லை இப்போ சரி பலகை போட்டிருக்க பேர் சொல்கிறேன் கோயில் அடி அதோ கேள்விப்பட்டிருக்கும் வாஸ்தவம் ஏ பெருமாள் பேர் என்னமோ இருக்கும் போல் இருக்கு இப்போ அப்பக்கூடத்தான் அதான் ஒரு பேர் எப்போ பார்த்தாலும் கையில் அப்பக்கூடத்தோடையே இருக்கார் அவர் தினப்படி சாயங்காலம் அஞ்சு மணிக்கு அஞ்சாறு அப்பம் பத்து அப்பம் வரைக்கும் நெய் சொட்ட சொட்ட ரொம்ப நன்னா பெருமாள் அவன் செய்கிறார் என்ன ஆச்சு இவருக்கு என்ன இப்போ தனி அப்பம் ஆழ்வார் பாசுரத்தில் இருக்கே அப்பம் கலந்த சிற்றுண்டி அக்காரம் பாலில் கலந்து சொப்பட நான் சுட்டு வைத்தேன் அப்பத்தில் விருப்பத்தோடு இருந்த பெருமாள் யார் அப்பம் பண்ணி போட்டா சரித்திரம் என்னான்னு பார்ப்போம் ஆ கோயிலடி திருப்பேர் நகர் அப்பக்கூடத்தான் எல்லாம் ஒரே கஷேத்திரம் தான் இப்போ சோழ நாட்டு திருப்பதிகளில் ஆறாவது கஷேத்திரம் தான் தான் சுவாமின்னு பெருமாள் வெளிப்படுத்தினார் சுவாமி துவம் நான் அனைத்து சொத்தையும் உடையவன் சுவாமி அப்படின்னு சொல்லாமல் சொல்லி கொண்டு நிற்கிறார் சௌகார்த்தத்தோடே எல்லாரும் நன்னா இருக்கணுங்கிறதோடு சயனிச்சுருக்கார் ரங்கநாதர் இப்போ பாருங்கள் வரிசை எத்தனை சயனம் பார்த்தீல ரங்கத்து ஸ்ரீரங்கத்தில் சயனம் பார்த்தோம் அன்பில் சயனம் அப்போ கூட தான் சயனம் திருக்கரமனூர் உத்தமர் கோவிலில் சயனம் ஆனால் நடுவில் பார்க்குறச்சே நின்ன திருக்கோலம் திருவள்ளரையில் சேவிச்சுட்டோம் அப்போ ஆங்காங்கு சயனத்தில் இருக்கார் ஆங்காங்கு நின்ன திருக்கோலம் இருக்கார் அமர்ந்த திருக்கோலம் இருக்கார் இருந்தாலும் அது என்னமோ ஆழ்வார்களுக்கு ஆசை சயனத்தில் தான் அவர் சயனிச்சுருந்தால் மட்டும் உள்ளமே கொள்ள போகிறதே இவ்வளவு அழகாக எழுந்தருள் இருக்காரேன்னு எப்போதும் பாடுவார்கள் இப்போ கோயிலடி திருப்பேர் நகர் இவரும் காவிரி கரையில் இருக்கும் பெருமாள் பக்கத்தில் ஷ கொஞ்சம் மேலே ஏறணும் மேரி அங்கேருந்து பார்த்தீங்கனாலே காவிரி தான் தீர்த்தம் இங்கேருந்து சொம்ப தூக்கி போட்டோம்னா காவிரியிலேருந்து ஜலம் எடுத்து வந்துடலாம் அவ்வளோ ஆச்சரியமான கோவில் எதுக்கு பெருமாள் இந்த இடத்துல வந்து சேர்ந்தார் ஆழ்வார் என்னன்னு பாடியிருக்கார் நான்கு ஆழ்வார்களாலே பல்லாண்டு பாடப்பட்ட பெருமாள் திருமழிசி ஆழ்வார் பாடினார் நம்மாழ்வார் பாடினார் பெரிய ஆழ்வார் பாடியிருக்கார் திருமங்கை ஆழ்வார் பாடியிருக்கார் இந்த நாலு ஆழ்வார்களும் பல்லாண்டு பாடியிருக்கா இப்போ கோயிலடி எதுக்கு பெருமாள் வந்து சேர்ந்தார் உபமன்யூனு ஒரு ராஜா உபமன்யூங்கிற ராஜா துர்வாச முனிவருடைய சாபம் அவருக்கு வேலையே அதுதான் போல் இருக்குது யாரை எப்போ பார்த்தாலும் சாபம் பிடி சாபம் அவர் சாபம் கொடுத்தா தபஸ்ஸு குறைஞ்சி போடாதோ அவர் ஒரு வரம் வாங்கிட்டு வந்திருக்கார் நான் யாருக்கு சாபம் கொடுத்தாலும் என் சாப் என்னுடைய தவம் வளரும் மற்ற எல்லாருக்கும் சாபம் கொடுத்தா தவம் தேயும் ஆனால் துர்வாசருக்கு மட்டும் சாபம் கொடுத்தாருன்னா தவம் வளர்ந்துட்டே போகும் உபமன்யூங்கிறவனை சபித்து விட்டார் சாபம் போகணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்கிறான் தினப்படி ஆயிரம் பேருக்கு அன்னதானம் ததியராதனம் பண் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் ராஜா கிடு கிடு கிடுன்னு எல்லாருக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் ஆச்சு ராஜா நல்லவனாக இருக்கார் இவனுக்கு நம்ம அனுகிரகிக்கணுங்கிறதுக்காக பெருமாள் அவரும் அன்னதானம் வாங்குகிற வேஷத்தோடு அன்னைக்கு வந்தார் ஆயிரம் பேருக்காக சமையல் பண்ணி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த சமையல் எடுத்து போடணும்னா இந்த சுவாமி முதல்ல வந்துட்டார் யாரும் அன்னைக்கு சாப்பிட்ற வர்றதுக்கு முன்னாடி பெருமாளே வேஷம் போண்டு வந்தார் இல்லையோ வந்தவர் தான் முதல்ல ரொம்ப பசிக்கிறது கொடுக்குறியான்னார் ஆயிரம் பேர் சாப்பிட வேண்டியதும் சாப்பிட்டுட்டார் ராஜாவுக்கு ஒன்றும் புரியல ஓ வந்தவாளுக்கெல்லாம் எப்படி சோர போட போகிறோன்னு தெரியல சரி போனால் போகிறது இவராவது திருப்திப்பட்டாரண்ணா என்ன எனக்கு எதுவும் போடுறேன்னியே ஒன்றும் போடவே இல்லையேன்னார் ஆயிரமும் காணும் இதுக்கு மேலே என்ன கேட்குறீர்ண்ணா எனக்கு அப்பம் ரொம்ப பிடிக்கும் இன்றைக்கி பார்த்து நீ அப்பம் பண்ணவே இல்லை அதனால் அப்பம் பண்ணி கொடு சரின்னு அந்த பெருமாளுக்கு அப்பம் பண்ணாவும் பண்ணி குடத்தோட கொடுத்தா அப்படியே பிடிங்கி விட்டார் அவன் குடத்தோட அப்பத்தை எடுத்துன்னு வர்றதுக்குள்ளே சடக்கன் அப்பத்தை பிடுங்கி போலே வாங்கின பெருமாள் தடால்னு சயனிச்சுன்னு விட்டார் சயனிச்சுட்டு விடாமல் வலது பக்கத்தில் அப்ப குடத்தை இடிக்கணுட்டு அது மேலேயே தன் கையை வச்சுட்டு நான் ரொம்ப திருப்தி அடைஞ்சிட்டேன் உபமன்னுவே உமக்கு சாப விமோசனம் அப்படின்னு அந்த ராஜாவுக்கு கொடுத்தான்னு சரித்திரம் அதனால் அப்ப குடத்தான் திருப்பேர் நகரான்னு இருக்கிறார் பேர் நகர் பேர் நகர் ஆழ்வாருடைய உள்ளத்தை விட்டு விலகவே மாட்டேன்னு இருந்த பெருமான் பேரே உரைகின்ற பிரான் இன்னு வந்து இருப்பேனு என் நெஞ்சு நிறைய புகுந்தான் காரேழ் கடலேழ் மலையேழ் ஏழ் உலகொண்டும் ஆறா வயிற்றானை அடங்க பிடித்தேனே என்னு நம்மாழ்வாருடைய பாசம் இந்த திவ்ய தேசத்தில் போய் சேவிச்சா என்ன கிடைக்கும்னு சொல்றார் பிடித்தேன் பிறவி கெடுத்தேன் பிணிசாரேன் மடித்தேன் மனை வாழ்க்கையுள் நிற்பதோர் மாயையை பிடித்தேன் உம்ம திருவடிய கெட்டியா பிடிச்சேன் பிறவி கெடுத்தேன் இனிமே நான் பிறவி எடுக்க போகிறதே இல்லை உத்தேன் உகந்து பணி செய்து உன பாதம் பெற்றேன் உகந்து பணி செய்து இந்த கஷேத்திரத்தில் பெருமாள் செவிச்சா அவ எல்லாருக்கும் கைங்கிற செல்வம் அவ்வளவு தூரம் கிடைக்குமா போனால் நம்ம பாபங்களையும் தொலைச்சி
அவர் அதை பிடிச்சு தானே வந்திருக்கார் இப்போ அப்போ ஒரு தின்பவண்டம் பிடிக்கிறது அதுக்குன்னு ஆசையை அணைச்சின்னு இருக்காருனால் குழந்தைகளான நம்மிடத்துல ஆசையோடு இருப்பார் வலது கை இப்படி அந்த பாண் பாண்டத்துக்கு மேலே இருக்கும் பானைக்கு மேலே இருக்கும் இடது கையை இப்படி மேலே வச்சுட்டு அழுத்தமாக இப்படி இடது பக்கம் பிடிச்சின்னு இருப்பார் இது எதுக்குன்னால் பெருமானுடைய மகிழ்ச்சி கமலவல்லி தாயார் அந்த தாயார் ஒரு தடவை பாரிஜாத்த புஷ்பம் வேணும்னு இந்த பெருமாள்கிட்ட கேட்குறா சரி அது எங்கே இருக்குன்னு தேட்டினா தேவேந்திரபட்டினம் சொர்க்கலோகத்தில் தான் பாரிஜாத்தம் இருக்குது இந்திரனுக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சார் அவன் சொன்னால் மனுஷ லோகத்துக்கு பாரிஜாத்த மலர்லாம் அனுப்ப முடியாது நாங்கள்லாம் பெரிய தேவர்கள் நாங்கள் சூட்டிக்கிற பாரிஜாத்தத்தை போய் ஒம்மை கொடுக்க முடியுமோ என்ன நல்ல எண்ணம் பாருங்கள் இந்த கண்ணனால தான் எல்லா நல்லதுமே இந்திரன் வாங்கிட்டு இருக்கான் ஏதோ புஷ்பம் கேட்டாலேன்னு ஒன்று கொடுக்க மாட்டேனோ மாட்டேன்னு விட்டார் மாட்டேனதோடு இல்லாமல் அது எப்படி நீ பாரிஜாத்தம் கேட்கலான்னு வஜ்ராயுதத்தையும் அனுப்பித்தான் அதை தடுக்கிறதுக்காக பெருமாள் தன் கை அப்படி மேலே தூக்கி சயனத்தில் இருப்பார் வலது கை எப்படி வச்சுட்டு இருக்கார் இடது கை எப்படி குறுக்க தூக்கி வஜ்ராய தத்த தன்னுடைய விரல் எடுக்கலை பிடித்து அழுத்து அதை வலுவிழந்து போக செய்து விட்டார் அந்த திருக்கோலத்தோடு தான் இன்றைக்கி பெருமாள் அங்கே எழுந்தவள் இருக்கிறார் ஆழ்வாரே சாதித்தது பேரேன் நகரேன் உம்மை உள்ளத்தை விட்டு நகரவே மாட்டேன்னு பெருமாள் எழுந்தவள் இருக்கிறார் ஆதி ரங்கம் அப்பால ரங்கம்னு சொல்லுவார் ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் இருக்கே மைசூர் பக்கத்திலே காவிரி கலையில் இருக்கிற ரங்கம் அதை தான் ஆதி ரங்கம்னு வா அப்பால ரங்கம் அப்பால் தோ கிழக்கு பக்கத்தில் இருக்க ரங்கம் தான் இந்த ரங்கநாத பெருமாள் அப்பால ரங்கர் ஸ்ரீரங்கம் அவர் தான் கஸ்தூரி ரங்கம் பெருமாள் அதுக்கப்புறம் இன்னும் கிழக்க போனால் திருவிந்தலூர் மாயவரத்துக்குள்ள இருக்கிற பரிமள ரங்கம் இதெல்லாமே காவிரி கரைப்போ ஸ்ரீரங்கப்பட்டினம் அப்பால ரங்கம் ஸ்ரீரங்கம் கஸ்தூரி ரங்கம் கிழக்க போனோம்னா பரிமள ரங்கம் இதெல்லாம் காவிரி கரையில் இருக்கிற ஆனந்தமாக ரங்கநாத பெருமானுடைய கஷேத்திரங்கள் நாலாழ்வார்களாலே பாடப்பட்ட பெருமான் இந்திர தீர்த்தம் இந்திர விமானம் கமலவல்லி தாயாரோடு இருக்கும் அப்பால ரங்கரை சேவித்து கொண்டோம்